Итак, тема сегодняшней лекции – это теория Никола Макеавелли. Его книга «Государь» стала учебником для тиранов. Первый вопрос для размышления. Нужно ли соблюдать законы морали и законы уголовного кодекса в политической борьбе за власть? Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Если политическая система в условиях представительной демократии следит за соблюдением законов морали и законов уголовного кодекса, то участник политической борьбы должен соблюдать эти законы. Иначе он рискует подвергнуться уголовному преследованию, угодить за решетку на длительный срок или подвергнуться смертной казни за организацию вооруженного захвата власти, мятежа в армии или убийства своих политических противников. А если не существует способов наказать правителя, который пришел к власти преступным путем, что делать? Нужно соблюдать законы морали или нет? При тирании политическая система не следила за тем, чтобы участники политической борьбы соблюдали законы морали и нормы Уголовного кодекса. Поэтому при тирании побеждал именно тот, кто их не соблюдал, кто убивал своих политических противников на поле битвы или с помощью наемных убийц. Глупо соблюдать законы морали там, где они не действуют. Это означает, что если человек соблюдая законы морали, то он заранее обрекает себя на поражение в политической борьбе. Герой романа Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников убил старушку проценщицу топором, так как хотел стать Наполеоном и не хотел оставаться тварью дорожащей. Наполеон мог без всяких колебаний и угрызнений совести убивать своих политических противников, посылать тысячи своих солдат на битву, то есть на верную смерть. При тирании политиков вполне справедливо считать, в общем, политика вполне справедливо считалась грязным делом. Вывод. Установление системы представительной демократии вместо тирании сегодня является великим достижением исторического развития, которое позволило заставить политиков соблюдать нормы морали и нормы уголовного кодекса, прекратить братоубийственную борьбу за власть. Народ получил право путем голосования сам выявлять победителя в политической борьбе и назначить их своим правителем. Никола Макеавелли, как трезвомыслящий, Исследователь отразил в своих работах тот факт, что в его время, когда представительная демократия еще не была изобретена, в политике было все позволено. Политическое убийство, вооруженный захват власти и не было никаких запретов и никаких норм в политической борьбе. При тирании политик должен был иметь уметь пойти на любые преступления в борьбе за личную власть. А вот Фридрих Ницше жил в конце XIX века, когда представительная демократия была уже изобретена. О Ницше я расскажу в следующей лекции. Однако Ницше создал идеал политика в форме белокурой бести, которому все позволено в борьбе за власть, и который может шагать к личной власти по трупам. Несмотря на на несоответствие такого образа идеалам современного, современного, современного гуманизма многие известные ученые, часто печально известные, политики на протяжении всего 20 века оказались такими вот, ну, то есть тиранами, как Сталин и, и Гитлер. Следующий вопрос. Биография Макиавелли. Макиавелли жил в 16 веке. 
ниже, нужно будет заострить внимание учащихся на тех политических шагах, которые были сделаны большевиками при строительстве тирании в России по советам, содержащим в работе Макиавелли. Некоторые критики обвиняли Макиавелли в безнравственности, но эти обвинения, по моему мнению, являются необоснованными. Как настоящий теоретик, он умел трезво смотреть на жизнь. Если в политической области, в тираническую эпоху правила и морали не имели места в реальной политической жизни, то Макиавелли честно отразил этот факт. Без всяких приукрашиваний действительности и без всяких утопий, в этом смысле к нему не может быть никаких претензий. Исследователь должен трезво смотреть на жизнь, без всяких розовых очков. Иначе этот исследователь станет утопистом и потеряет доверие научной общественности и получит репутацию лгуна, прекраснодушного мечтателя, сумасшедшего или утописта. Италия в XVI веке, в период написания работы «Государь», переживала период феодальной раздробленности. Италия была раздроблена на городские республики, князья соперничали и воевали между собой за власть. И не было силы, способной объединить страну. Раздробленная Италия превратилась в легкую добычу для иностранных завоевателей. Стала ареной разорительных войн между ними. Трактат «Государь» — это руководство по созданию сильного централизованного государства в Италии. Кстати, эту задачу итальянцы сумели выполнить только в XIX веке, то есть через 300 лет после этой книги, после Макеавелли, с большим опозданием от других европейских стран. Следующий вопрос. Способы захвата престола. Первый способ. Нужно приобретать власть не милостью судьбы, а личной доблестью. Именно так поступали Тир и Рому. Им пришлось вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить свою безопасность. Для успеха своего начинания эти вот Кил, Кир и Рому, они были вынуждены или упрашивать союзников, или применять силу. В первом случае они были обречены на поражение, а во втором случае на победу. Вот почему все вооруженные Пророки побеждали, а безоружные гибли. Здесь на, э, Макиавелли на, намекает на э, Христа, Христа и на Мухаммеда. Вот Христос был вооружен, вернее, извини, Мухаммед был вооружен, поэтому победил. А Христос был не вооружен, поэтому его распяли на кресте. Так вот, нужно действовать как Мухаммед, а не как Христос. Ибо нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Когда вера в народе иссякнет, нужно заставить народ поверить в утопию силой оружия. И именно так поступали большевики. Сначала они сумели обмануть часть российского народа с помощью марксистской утопии о коммунизме, которая очень напоминала религиозное вероучение. Затем большевики захватили власть, установили тиранию и железным кулаком погнали народ, который перестал им верить, к счастью. Загнали э, народ в ГУЛАГ. Так вот, это счастье оказалось недостижимым, то есть коммунизм оказался недостижимым. Второй совет, со, э, способ захвата престола. Можно приобретать власть даже с помощью злодеяний. Жестокость применена хорошо, когда проявляют быстро и сразу, но не упорствуют э, в жестокости. И плохо применена жестокость, когда расправы поначалу совершаются редко, но со временем учащаются и не становятся реже. Благодеяние полезно оказывать мало-помалу, чтобы граждане 
их распробовали как можно лучше. Ради власти можно даже пойти на преступления, на политические убийства, казни политических противников и вооруженный захват власти без выборов. Например, военачальник Агафокол стал тираном в городе Сиракузы с помощью расправы. Его солдаты перебили всех сенаторов и богатейших людей города во время проведения народного собрания. Большевики никогда не скупились на злодеяния. Таких злодеяний против собственного народа еще не знала история. Большевики вели себя столь беспощадно по отношению к собственному народу, как будто находились в завоеванной стороне. Да многие большевики не были русскими, не были евреями. Троцкий был евреем. Зиновьев, Каменев, да Ленин, его мать была еврейкой, Блан. Поэтому для большевиков русский народ не был своим. Сталин вообще был грузин. Поэтому русских и не жалели. Так, следующий вопрос. Способы удержания тиранической власти в завоеванной стране. Первый способ. Искоренить род прежнего государя. Именно так поступил Ленин. По его приказу вся семья Романовы, включая детей, была расстреляна в Екатеринбурге. Большевики долго пытались скрыть тот факт, что уральские коммунисты сделали это по приказу Ленина и Сверлова. Что была телеграмма из Москвы с приказом о расстреле за подписью этих лидеров большевиков. Спаслись только те родственники царя, которые сумели заблаговременно уехать за границу. Например, мать Николая II. Второй способ удержания тиранической власти – переселиться на жительство в завоеванную страну. Ибо только так можно своевременно заметить смуту. Например, турецкий султан перенес в Константинополь свою столицу. Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург. А Ленин перенес столицу обратно в Москву, так как после отделения Финляндии столица в Петербурге напоминала сердце человека, расположенное в мизинце. Следующий способ удержания тирании – учредить колонии в завоеванной стране. Это мероприятие обходится дешевле, чем держать здесь войска. Людей им следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо во втором случае они не смогут отомстить. Русские колонисты на границах страны – это казаки. Они защищали от набегов кочевников не только себя, но и всю Россию. Казачество оказалось очень эффективным, Русским изобретением в борьбе против набегов кочевников, на которых казаки наводили страх и ужас. Большевики устроили геноцид против казаков, так как большинство казаков воевало за белых. После разгрома керского казачества у российской армии появились большие проблемы при подавлении восстания в Чечне на рубеже 20-21 века. К тому же русское население на сегодняшний день почти полностью изгнано или уничтожено в Чечне. Российская армия не смогла их защитить без терских казаков. Кстати, сегодня чеченцы отлично воюют на Украине. Следующий способ удержания тиранической власти. В чужой стране государь должен стать защитником слабых соседей и должен ослаблять, громить сильно. Английские колонизаторы позднее выразили этот принцип короче. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Ленин сумел натравить деревни бедных крестьян на богатых, наемных рабочих, на предпринимателей, устроить гражданскую войну, 
между Российской Федерацией. Так, устроить гражданскую войну и установить тиранию. На словах опираясь на рабочих и бедных крестьян. Политика США сегодня состоит в, в том, чтобы разжечь войну между Российской Федерацией и Украиной. Владимир Путин хочет объединить русских и украинцев против Запада и США. Это есть единственно правильный выход. США считают, что даже если не получится разжечь войну между Россией и Украиной, да они уже ее развязали, что там говорить, то США успеют разорить экономику Украины сегодня. Это для них программа минимум. Да вот сегодня Мариуполь разрушен, Азовсталь полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Политика США по развалу СССР – это политика разделяя власть. В 1991 году развалили СССР. Разделяя власть. Для этого американцы натравливают украинцев, казаков, литовцев, латышей, эстонцев на русских. Следующий совет по удержанию тирании. Нужно разрушить завоеванное государство или обложить его дани. Завоеватель должен действовать решительно. Например, римляне, предвидя Беду заранее, тотчас принимали меры. Они бездействовали без из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать. Можно лишь оттянуть к выгоде противника. Римляне считали благодетелем лишь собственную доблесть и дальновидность. Страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное. По моему мнению, этот принцип можно выразить короче. Если война назрела, нападай первым. Способы удерж... Следующий вопрос. Способы удержания тирании против угрозы политических заговоров. Итак, первый способ против политических заговоров. Нужно властвовать в окружении слуг, поставленных по желанию правителя, а не в окружении баронов, властвующих не его милостью, а в силу древности рода. Пример первого – это власть турецкого султана, то есть он правил в окружении слуг. Пример второго – это власть французского короля, то есть он правил в окружении баронов. Монархию султана трудно завоевать, но после завоевания легко удержать. Французское королевство было легко завоевать, но трудно удержать. Выполняя этот совет, Сталин в 30-е годы уничтожил всех своих вчерашних соратников, всю Ленинскую гвардию, всех красных баронов, потому что они получили свои посты, в результате Октябрьского переворота 1917 года. То есть эти бароны сами завоевали свои посты или получили их от Ленина и гордились этим. Ленин сам в конце жизни оказался парализованным. Он в письмах к съезду обвинил Сталина в грубости, в том, что Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть и не умеют ею пользоваться. Ленин предлагал сместить Сталина с поста генерального секретаря и перевести его на другую работу. На съезде Сталин ответил на эту критику то, что он грубый только с врагами. Ленин был переведен из Кремля в загородный особняк Горки, где фактически находился под домашним арестом Ленин. Ему было запрещено встречаться с соратниками и писать письма под предлогом заботы о его плохом состоянии здоровья. Сталин ни разу не был у Ленина в горках. Ленин прекрасно понимал свое бедственное положение, но ничего не мог сделать против Сталина, так как фактически все рычаги власти были уже в руках у Сталина. 
после смерти Ленина из него сделали мумию, которую выставили в мавзолее для поклонения мощам и воспитания подрастающего поколения в духе коммунизма. Троцкий писал в работе «Уроки октября», что это именно он, Троцкий, подготовил Октябрьскую революцию. Ленин был на нелегальном положении, там в шалаше сидел, скрывался. И Ленин не мог этого сделать, то есть подготовить Октябрьскую революцию. А Зиновьев и Каменев оказались предателями. Перед переворотом а они опубликовали открытое письмо в газете о своем несогласии с решением ЦК партии большевиков о подготовке восстания. Эта статья в газете выдала Временному правительству планы большевиков. Это он, Троцкий, создал Красную армию и руководил этой Красной армией в период Гражданской войны. Когда Сталин был серым пятном, наиболее выдающийся посредственностью, которого никто не знал. Именно он, Троцкий, должен был правителем после смерти Ленина. Или рядом с Лениным, или на его месте. Умел красиво говорить Троцкий. Каменев во время речи на съезде партии сказал, Сталин – это не та фигура, которая может возглавить старый большевистский штаб. Сталин имел отличную память и ничего никогда не забывал и не прощал. В результате Троцкий был выслан за границу и писал книги «Поручи Сталина» в Мексике. Поэтому советский агент Меркандер по заданию советской разведки убил Троцкого ледорубом киркой по голове. Этот Меркандер отсидел срок в Мексике. Вернулся в Россию, получил орден во времена Хрущева. Зиновьев, Каменев, Бухарин и другие красные бароны были расстреляны в тюремных застенках после пыток и после московских процессов, где их заклеймили шпионами иностранных разведок и врагами народа. Компанию по уничтожению своих вчерашних соратников Сталин назвал большой чисткой, а современные историки назвали большим террором. В соответствии с рекомендациями Макиавелли вместо красных баронов на ключевые посты Сталин назначил своих ставленников. С каждым из них Сталин беседовал лично, Сталин умел разбираться в человеческой психологии. Прежде всего, в ходе личной беседы Сталин пытался определить степень личной преданности кандидата в номенклатуру. Затем кандидат проходил проверку на готовность непосредственно участвовать в репрессиях против врагов народа. Сталин хотел его заморать кровью, ну как преступники действуют. Если министр выявил слишком мало врагов в своем министерстве, то это означало, что сам министр является небдительным, попадает под подозрение специальных органов. Этот человек недостоин быть членом номенклатуры. И сам подлежит этот кандидат, заслуживает казни как враг народа. Все люди в окружении Сталина, как члены преступной группы, прошли испытания кровью. Все члены номенклатуры боялись в один момент быть выброшенным из руководящего кресла и оказаться на нары. Так произошла насильственно смена элит. Вместо Ленинской гвардии у руля власти Сталин поставил номенклатуру, то есть слуг вместо баронов. Что такое номенклатура? Это первоначально означало список должностей, а позднее стал означать правящий слой при социализме. Сталин имел привычку уничтожить своего вчерашнего соратника, прийти домой, выпить вина, 
попраздновать в одиночку. По принципу нет человека, нет проблем. В конце жизни Сталин остался совершенно один, так как казнил всех <coughs> вчерашних друзей и соратников. Тиран остался совершенно одинок и в семейной жизни. Его первая жена Екатерина Сванидзе давно умерла от болезни. Его вторая жена Надежда Алилоева застрелилась в знак протеста против преследований вчерашних друзей и политики коллективизации. Эта политика коллективизации привела к голоду в деревне. Даже некоторые родственники были отправлены Сталин в тюрьму. Первый нелюбимый сын Яков Джугашвили погиб в фашистском плену. Второй сын Василий Сталин страдал алкоголизмом и этим позорил своего отца. Прежде любимая дочь Светлана Алилоева меняла мужей как перчатки. Она психологом была, как и сам Сталин, кстати. И этим она позорила своего отца. Сталин, Сталин умирал парализованным после инсульта в луже собственной мочи. И никто не хотел ему помочь. Лаврентий Берия сказал охранникам, товарищ Сталин спит, не мешайте ему. Следующий совет по удержанию власти и борьбы против заговоров. Нужно обезопасить себя от врагов, нужно приобрести друзей, нужно побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам нужно внушать послушание. Нужно иметь преданное и надежное войско, нужно устранять людей, которые могут или должны навредить, нужно обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое войско, являть суровость и милость. Нужно проявлять великодушие и щедрость. Нужно вести дружбу с правителями и королями так, чтобы они суч... чтобы они с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений. Не следует доверять и опираться на тех людей, которые были обижены государем в прошлом и будут опасаться его в будущем, ибо эти люди будут мстить государю из страха или из ненависти. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить забыть о прошлых обидах. Сталин уничтожал всех подозрительных и потенциально опасных с точки зрения его больного воображения. Ну, Бехтерев, всемирно известный врач, поставил Сталину диагноз паранойя, мания преследования. Но Бехтерев умер подозрительно быстро. Возможно, его отравили. Единовластие учреждается либо знатью, либо народом. После этого государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать. Ибо это его право карать и миловать, приближать или подвергаться опале. Народ на худой конец просто отвернется от государя, тогда как знать может пойти против него, организовать заговор или переворот, ибо она дальновиднее и хитрее народа. Знать, загодя, ищет путей спасению и заискивает при тем, кто сильнее. Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудную минуту он будет свергнут. Большевики пытались манипулировать, обманывать народ с помощью пропаганды, внушать ему ложные идеи через средства массовой информации. 
Если обмануть большинство народа не удавалось, тогда власти не останавливались даже перед тем, чтобы запугивать народ с помощью политики государственного террора. Сталин считал, что необходимо периодически делать чистки, то есть периодически подвергать репрессиям представителей своего окружения. Сталин добивался того, чтобы представители окружения постоянно доносили друг на друга, ссорились друг с другом. Сталин специально разжигал борьбу клик в своем окружении, сталкивал их лбами из-за опасения того, что они смогут все объединиться против тирана. Особенно Сталин опасался генералов, которых, в отличие от его персоны, народ любил. Ну, кого это э, народ любил? Народ любил Жукова, народ любил Рокоссовского. А Сталина народ не любил. У этих генералов в подчинении были войска, поэтому генералы могли организовать военный переворот. Так вот, в результате первого дела против военных в 1937 году Красная Армия была обезглавлена накануне войны. Вот причины поражений 1941 года. Красная Армия была обезглавлена, это Гитлер сказал, а не я. После войны Сталин снова устроил уголовное дело против военных. В результате Жуков и Рокоссовский были высланы за границу, вернее, в ссылку в Екатеринбург. Ну, Сталин не стал их казнить. А мало ли война, а кто будет руководить? Он сделал выводы из 1941 года. Некоторые генералы были снова казнены, ну, поменьше, чем Жуков. Несмотря на свои заслуги перед Отечеством, генералы не сумели отомстить Сталину, но сумели отомстить его палачу Лаврентию Берии. Они по прик... Генералы по приказу Хрущева арестовали Берию в 1953 году и лично расстреляли его в камере, этого Лаврентия Берию. Он был претендентом в тираны. То есть мог стать новым тираном. Вот его и убрали. Так, следующий совет. Государь должен опираться на собственное войско из граждан. И не должен опираться на наемное или союзническое войско. Военное дело есть единственная обязанность, которую государь не может возложить на своих слуг. Наемные, наемники и союзники... Бесполезны и опасны, трусливы с врагом, вероломные и нечестивы. В мирное время они разоряют государя не меньше, чем в военное время его разоряет неприятель. Умелые и храбрые наемники будут домогаться власти, и эти наемники могут свергнуть государя. Неумелые наемники могут проиграть сражение. Карфаген едва не был захвачен своими наемниками. Рим и Спарта не имели наемников и много веков простояли вооруженные и свободные. Упадок Римской империи начался с того, что римляне стали брать на службу наемников, готов. Но эти готы и предали Рим. И Рим был захвачен германцами. Этим так, военное искусство помогает достичь власти тому, кто родился простым смертным. Ну, напомина... Таким был Наполеон. Он сначала был генералом, а потом стал императором. Государю, Государю следует опасаться тайных заговоров. Для этого не следует ожесточать знать и следует быть угодным народу. Важно не подвергать оскорблениям окружающих тебя должностных лиц и слуг. Филипп II Македонский, ну это был отец Александра Македонского, так вот, он был убит своим телохранителем Павсанием, так как Филипп не захотел защитить Павсания от оскорбления 
со стороны своего родственника. В организации этого заговора по убийству Филиппа подозревали сына Филиппа, Александра Македонского. Мотивом для этого преступления могло стать то, что <coughs> Филипп развелся с матерью Александра и выслал их в ссылку и женился на другой женщине, которая могла родить ему другого наследника. Нужно избегать союза с тем, кто сильнее тебя. Следующий вопрос. Качество характера, которыми должен обладать государь. Государь должен быть скупым, а не щедрым, чтобы не обирать подданных и иметь средства для обороны. Ничто другое не истощает государство, как щедрость. Второе. Государь должен быть в меру жестоким, чтобы уберечь общество от беспорядков, которые порождают грабежи и убийства. От этого страдает все население, тогда как от наказаний страдают лишь отдельные люди. Следующий совет. Качество характера. Выгоднее для государя, когда его боятся, чем когда его любят. Им люди по своей природе неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману. Их людей отпугивает опасность и влечет наживо. При этом внушить страх нужно таким образом, чтобы избежать ненависти. Для этого нужно воздерживаться от покушения на имущество и на женщин своих подданных. Ибо люди скорее простят, простят казнь отца, чем потерю имущества. Ганнибал поддерживал порядок в своем разноплеменном войске нечеловеческой жестокостью. Государь может нарушать свое честное слово по мере надобности. Именно так и поступал Сталин. То есть пообещал и обманул. Государь не должен возбуждать презрение к себе. Презрение к себе государи возбуждает своим непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, трусостью и нерешительностью. Решения государя должны быть бесповоротными. Сказал, что Путин, что он проведет операцию на Украину, не нужно довести ее до конца и не идти на уступки. Никому не должно прийти в голову обмануть или перехитрить государя. Государь должен своими поступками создать себе славу великого человека с выдающимся умом. Об уме государя судят по тем людям, которых он выбирает себе советники. Люди действуют по-разному, пытаясь добиться богатства и славы. Одни действуют с осторожностью. Другие натиском, одни силой, другие искусством. Ну и последний вопрос, выводы. Если государь хочет сохранить власть, он должен иногда отступать от добра, норм морали и пользоваться этим умением по мере надобности. А государе судят по конечному результату, поэтому пусть государь старается сохранить власть и одержать победу. Для этого все средства хороши. Трактат Николая, Никола Макиавелли «Государь» стал политическим учебником для претендентов на престол. Для таких тиранов, как Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Тирания сегодня стала устаревшей формой правления после изобретения представительной демократии. Поэтому книга Никола Макиавелли как учебник для тиранов тоже Сегодня несколько устарела в значительной степени, но закулисная борьба за власть сохранила свое значение и сегодня. И не исчезнет никогда, она идет в любой конторе. Поэтому книга Никола Макиавелли является учебником по закулисной борьбе. Поэтому книга Макиавелли не устареет.
никогда.